Salam, aziz xalqım. Mübarizamız Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyi Rəhbərliyinin vətənə xəyanətini ifşa mübarizəsidir. Və bu yolda mən də yolcu olmağı özümə mənəvi borc bilirəm. Çünki hər zaman Ali Başkomandanımız Canab İlham Əliyev Azərbaycan gəncinə çağırış eləmişdir ki, vətən məsələsində, Qarabağ məsələsində hər bir Azərbaycan gənci fəal olmalıdır. Mən də Ali Başkomandanımın çağırışına qoşularaq bu məsələdə fəallıq göstərəm. Bu məsələ də vətən məsələsidir. Ona görə ki, Müdafiə Naziri Rəhbərliyinin fəaliyyəti vətənin, dövlətin təməlini qazmaq olubdur. Ata sözü var, ordun varsa yurdun var, ordun yoxsa yurdun yox. Və ordunun məhv edilməsi yolunda aparılan bu çirkin əməli ifşə eləməyi də mən bir ordunun mənsubu kimi özümə zabit şərəfimin borcu bilirəm. Mən bugünə qədər yalnız Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyini Hədəf tutmuşam, mənim başqa heç bir niyyətim olmayıbdır və səslən heç bir siyasi fikirlər razı olmamışam. Tək hədəfim Müdafiə Nazirliyinin vətənə xəyanət olubdur. Və bu yolda mən özümə borç bilirəm ki, davam edəyim. Bəli, son günlər mənim o Milli Məclis Dırnağarası çıxışım. Ola bilər ki, nəysə fikir formalaşdıra. Buna da mənim haqqım var. Mən Ali Başkomandanımın sərəncami əsasında 4 medalla Fizulinin, Qubatının, Şuşanın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medallarına layiq görmüşəm. Və günü bu gün mən işsizəm. Atamın, anamın pensiyasına mən göz dikmişəm. 38 yaşım var mənim. Ailə qurmamışam, fikrim də yoxdur. Çünki ədalətsiz bir dünyada mən heç vaxt ailə qurub özümə problem yaratmaram. İcra başçısına deyirəm, mənə iş ver, vermir. Və səbəbini də başqa kanallarda açıqlamışam ki, bir dəfə mənim Ali Başkomandanın çıxışlarının birində dedi ki, Elman Rüstəmov Şuşada bank dikmək istəyir və bunu əsəblə qarşıladı mənim prezidentim. Mən də bir cəvrəli kimi kanal 13-də Elman Rüstəmova bir cəvrəli, Müraciət etdim ki, niyə ölkə başçısını əsəbləşdirirsən yersiz təklifinlə. Artıq pulum var, apar onu müalicəsini davam etdirə bilməyən qazilərə və şəhid ailələrinə ver. Buna görə icra başçısı Kemal Əsənovun keçmiş müdürü olubdur Elman Rüstəmov. Kemal Əsənov özünə söz verib ki, mən nimətə heç vaxt cəvra ərəmində iş verməyəcəm. Hətta bunu mənim qardaşım Şahinə də deyibdir. Vətən üçün döyüşən, iki dəfə yaralanan Ali Başkomandanın sərəncami ilə 4 medalla təltif olunan işsiz qoyulan icra başçısı tərəfindən bir zabit nə etməlidir? Və o deputat deyəndə ki, tələbələr Qarabağda işə cəlb olunsun, mən düşündüm, axı mən işsizəm, adımı da siyahəyə vermişəm ki, mən işsizəm, mən atamın, anamın 5 manat, Verdiyi iyaniyə göz dikmişəm. 38 yaşında bir adam buna layiqdirmi? Vətən üçün savaşan bir adam buna layiqdirmi? Nə etməli idim mən? Və bilirəm ki, o çıxışım məni hədəf eləyibdir. Məndə artıq məlumat da var və mənə yaxın gələcəkdə bir sürpriz hazırlanır. Amma mən bir təbəqqim var. Mən nə ilə iliştirirsiniz, iliştirin, narkotikinə iliştirməyin. Deyim, vicdan uğrusudur. Antimilli məmurların vicdanını uğurluyub, mühakim edib. Mənim yolum vətən yoludur, mənim yolum dövlətçilik yoludur. Ali Başkomandanın sadiq əskəri kimi, ordunun keçmiş bir mənsubu kimi mən vətənim üçün canımı verməyə hazıram. Mən bu televiziyə çıxmazdan əvvəl, Azərbaycan televizyonuma çıxmadan əvvəl mən iş dəfə Laf TV-də çıxış eləmişəm. Laman xanıma yazdım ki, Laman xanım, mən yenə sizin kanalda Ali Başkomandanıma müraziyyət etmək istəyirəm. Dedi, Neymət, bizim kanalı bağlamışlar, açanda şərt qoydular ki, bir də Müdafiə Nazirinin əleyhinə sizin televizyonda danışılmayacaq. Azərbaycan televizyonuma çıxdım və buna da peşman deyiləm. Və burada mən Müdafiə Nazirliyinin vətənə xəyanətini asanlıqla 
ifşa edə bilirəm. Televiziyaya çıxmazdan əvvəl, mən dəfələrlə ağla gələn bütün instansiyalara yazdım. Yalvardım ki, az qalan mənə kümü edin, mən yenidən vətənimin müdafiəsinə qaydım. Müdafiə nazirinə yazdım, xaric edirəm, məni yenidən orduya bəpin, ən çətin postunun müdafiəsinə verin məni. Məni televiziyə çıxmağa məcbur eləməyin. Mən televiziyə çıxsam, sonra deyim ki, nəymət müəllim, kəş sən bizə bir də müraciət edin. Xaric edirəm, məni yenidən orduya qaytarın. Laf əsgər kimi qaytarın, deyidim. Araşdırsınla yazmamışamsa, zabit şərəfimə nəhlət olsun. Yazmışam, eləmədilər və mən söz vermişəm ki, haqqım bərqarar olmacağına qədər gedəcəm. Vətən uğurlarına işkəncə verən Müdafiə Nazirliyi hər bir vicdanlı Azərbaycanın hədəfi olmalıdır. Və bu hədəfəmizə, bu hədəfimizə biz nail olacaq. Ali Başkomandanımızın da qətiyyəti ilə bu məsələ öz hüquqi həllini tapacaq. Mən buna bütün səmimiyyətimlə inanıram.